皆さんこんにちはいつも私の動画をご覧いただきありがとうございます今日は大阪府門真市大阪モノレールの門真市駅に来ております大阪モノレールの延伸工事の進捗を取材しに来ましたどうぞご覧くださいモノレール門真市駅から南の方に進みまして国道163号線を越えて門真市松尾町に来ております。この門真市松尾町の大樹ですね、前の松下電機パナソニックの工場が跡地にですね、現在、コストコ、門真倉庫店を中心とする大型商業施設が建設されております。この辺りにですね、えーまあ、大きな商業施設ができて、で門真市駅の次のですね松尾町駅仮称ですけどの駅が新たに作られるということが追加で、えー、計画決まっておりますもう今ですね、えー、もう建物の鉄骨関係の組み立てが行われておりますこちらが、えー、大阪、不動2号線、大阪中央環状線ですね。で、航空が、えー、近畿自動車道になります。申請されですね。まあ、大型商業施設と直結されるようですね。大阪府道、えー、大阪中央環状線ですね。まあ、北向き北側を映しております。これ門真ジャンクションですね。門真ジャンクションを越えて、まあ、この辺りですね。ちょっと詳しい場所まで正確にはわからないんですけど、にえー、っと二つ目の駅ですね。松尾町門真南駅。が、えー、設置される予定です、ね、まだ、まあ、工事らしいものは何も始まってないんですが、えー、この辺りに門真、えー、南駅ができます大阪メトロの、えー、鶴見緑地長堀線ですねの門真南駅とも連絡するようになりますえー、旧波ミカヤドーム、今、まあちょっとネーミングライツで名前変わっておるようですけど、えー、とかですね、えー、ブロッサム、鶴見、まあ、大型商業施設なんかもありまして、まあ、にぎやかな場所ですね、この辺りにですね、ちょうど門真市と大阪市の境ぐらいですね、に門真南駅が設置される予定です。まだ工事はですね、何も始まっておらないですね。ブロッサム、ね。アウトレットの、まあ、前からある割と古い、えー、商業施設になりますね。先ほどの地点からさらに南の方にですね、進んでおります。大阪市と東大阪市の境ぐらいにね、来ております。大阪、中央環状線のこっちが本線になりますね。これ、大きいクレーンも出てますね。のこれ、モノレールの支柱、まあ、橋脚が、建設が行われてますね。一部も、橋脚、まあ、支柱の形が見えてきてますね。
先ほどの地点からですねさらに南に進んでおりますこちらが学研都市線 JR 学研都市線ですねなっております寺島ポンプ場前の交差点東の交差点になりますとこの辺りにですね、えー、大阪モノレール延伸工事に伴って河野池神殿の駅が設置される予定ですご迷惑をおかけしますこの工事は大阪モノレールの選手のためモノレールの市中建設工事を行っています令和5年1月27日まで違う北側ですね風間市まあ、この辺りにですね、新たな大阪モノレールの駅、延伸工事に伴って、河野駅新田駅が建設される予定ですね。で、JR の学研都市線にも、河野駅新田駅あるんですけど、ちょっとこの、こちらの方向、東ぐらいで500メーターぐらいですかね、ちょっと5分、10分歩かなあかん距離にあるんですけど、まあ、乗り換えは十分できると思いますね。大阪モノレールの駅で JR 線と乗り換えができる初めての駅になるそうです赤玉市駅方面に向けて支柱の建設工事が一部行われておりますね先ほどの地点からさらに南の方に進んでおりますトラックターミナル入り口の交差点に来ておりますこちらが中央環状線ですね鹿沼方面を見ております今までですね大阪モノレール延伸ですねこの中央環状線沿いに南の方に進んでいたのがですねこのトラックターミナル入り口の交差点を越えたあたりからですねこうですねちょっと中央環状からこのそれてですね<笑>この斜めのこれ不動になるんですかね、えー、この道を斜め南東方向ですねこちらの方に進んでいきます東大阪の市役所の庁舎の方に進んでいきます間用水路みたいのがあって、まあ、こちらにもあるんですけどここをね通って、えー東大阪市役所の庁舎の方に進んでいきますこれはですねちょっとこの中央街で向こう南の方に進みました永田ジャンクションという大きなジャンクションがあるのがちょっとこの高架で越えにくいというのとですねあとまあ市役所の庁舎と接続することによって利用者の利便性を高めるあと大阪府立,府立図書館もありますけど。まあ、公共施設に接続して利便性を高める、それと、えー、近鉄の京花線、大阪メトロの中央,中央線の、えー、近鉄京花線の、えー、荒本駅にも接続がベールになるということで、ここでこういう、えー、中央間の世界を迂回して進んでいくことになります。先ほどのですね、中央環状線から、えー、斜め南東の方に、えー進んでいく道こちらになりますねこちらから中央間接の方から来てですねで、まあ、この辺でこう右に旋回してですねこの通りに出てきますねそれでですね、えー、ここ右曲あ先ほどのところ右曲がってこう行きましたらとこの辺りですねここ今空き地になっておるんですけど。まあ、以前のカルフールですね、その後イオンの大型商業施設があった場所なんですけど、えー、大阪市家風との定置着地権の契約が解除、えー、満了になって、ですね建物の通り壊しになって、で今、おそらくですね地下の埋設物の除却工事が行われているようですね、この土地の一部に、えー、荒本駅、大阪モノレールの荒本駅ができるようですね。でその向こう側には、えー、っと、中央大通り、で上には阪神高速の東大阪線ですね
走っておりましてその地下にですね、えー、近鉄京花線の荒本駅がありますそことの連絡も、えー、できるようですねになるようですでこちらがですねこの建物が、えーとね、大阪府立中央図書館ですね府立図書館の東大阪の図書館ということで大阪府立中央図書館があります、まあ、建物そんな高くはないんですけど結構大きなね、えー、建物で蔵書もかなり多いんですねそれとこの建物が東大阪市の市役所の庁舎になりますあこの、えー、公共施設との連絡も良くなるということですね東大阪市の市役所の庁舎22階の展望ロビーに来ておりますこれがですね以前マカルフール前のイオンですね大型商業施設があった場所ですねもう建物の撤去も終わって地下の埋設物の撤去も終わっておるようですねこちらの方にですね大阪メトロのあごめんなさい大阪モノレールの荒本駅が建設される予定です、まあ、もちろん大きい敷地なんで、まあ、この建物の一部にですね建設されるということですねでこちらが、えー、中央大通りで高架が阪神高速東大阪線ですねでこの地下に京阪那近鉄京阪那線の荒本駅がありますあそことも連絡が取れるようなそのような計画になっております東大阪うんマンホールの蓋なんかこんな5種類あるいうことですねへえまあ下にですね阪神高速東大阪線が見えておりますその下が中央踊りになりますねその下に、えー、近鉄京阪線の線の、えー、荒本駅がありますでですね中央環状線が一旦それてですねこの、えー、市役所庁舎の辺に駅ができているとでそれでですねこの今真ん中にある斜めの道を進みましてですねで向こうの中央環状線にまた再び再びですね合流するようなそんな計画になっておりますこちらがですね、えー、真ん中が阪神高速の東大阪線ですねで横が近畿自動車道になりますね永田ジャンクションですねまあ巨大なジャンクションですねありますここをなかなかまあ、モノレール越え、高架越えにくいというところも、えー、迂回する理由の一つになるんじゃないかなと思いますこの東大阪市、えー、東大阪の市役所の庁舎22階の展望ロビーからですね見えるこの永田ジャンクションっていうあのジャンクションマニアではまあ有名な場所になるそうですねまあ夜とか綺麗でしょうねあえー、東大阪線大阪市内方面かなり渋滞してますね目の前が中央大通りですねその上が阪神高速東大阪線ですねでその向こうに東大阪市の市役所の庁舎があります先ほど、えー、と22階の展望ロビーから、えー、荒本駅の建設現場を撮影しましたそれですねここからですねこの、えー、阪神高速東大阪線を高架越えてこの道ですね斜めの道この道を進んでまた中央環状線に合流しますさあ木ほの地点からまた南に進んでおります沖部の交差点を南に進んだあたりに行ってます
この辺りはですねこの側道と本線の間にですねモノレールの支柱の工事が行われておりますでその向こう側は本線と、えー、向こう側の本線との間ですね、まあ、高架下周辺この辺がですねえー、と売りうどうの車両基地が建設されておる場所になります門真市駅からですねもう少し南に来ました売りうどう駅の間の延伸工事の区間の中でこの辺りですね一番工事が目に見えて進んでおる地域になっておりますこれ目の前ではショベルカーが、まあ、支柱のおそらく、まあ、基礎なる部分ですねの工事を進めているんじゃないかなと思いますいろいろ案内立て替えしてますねご迷惑をおかけしますこの工事はモノ大阪モノレール練習のためモノレールの支柱建設工事を行っています令和7年1月31日まで大阪モネル市中建設工事西岩田工区なるそうですねこの速度も本来2車線あったんですけど1車線車両規制になっておりますね、で本線も、えー、と1車線3車線あったんが1車線車両規制になってて2車線ということで、まあ、今日は目に見えて渋滞はないようですけど、まあ、朝夕のラッシュ時は結構ね渋滞し,してしまいますね。もう少し来ましたら、延伸工事の終わりの地点ですね、売りうどう建設予定地になります。大阪中央環状線西岩田2丁目の交差点に来ております。目の前のが近鉄の奈良線の高架になりますで。こちらがですね、大阪中央環状線の南行きですねこちらが大阪環状線の北駅になりますこの辺りですねに大阪モノレールの延伸工事の、まあ、終点の駅であるウリウド駅が設置される予定ですねなっておりますで近鉄7線はですねこちらの方に八重の里駅がありますこちらの東の方には若い岩田の駅がありますちょうどこの辺りは中間になるんですけど近鉄7線にもですね大阪モノレールの延伸工事が進めずれですね近鉄の7線のこの辺りにでも、えー、とまあ新しい駅、ウリウド駅、まあ、仮称ですけどが建設される予定です。で大阪モノレールと近鉄奈良線との連絡がスムーズになりますたて感もしてますねご迷惑をおかけします大阪モノレール車両基地整備工事を行っています令和10年2月29日まで仮称売りうどう車両基地整備工事こちらですね、えー、大阪中央環状線の北方面を見ております。ウリウド車両基地の、まあ、整備工事が今行われております。かなりですね、東西に長い区間になりますね。幅も結構ありますね。こちらが近畿自動車道の高架道路になります。鹿島建設
大阪モノレール2029年開業予定門真市駅から柏生保留道駅門真南駅河野月新田駅荒本駅保留道駅でもう一つ松尾駅松尾町駅ができますね鉄道も豊川マトか。ありますね。そうしましたらこのくらいで終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。